ਅੱਜ ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਈਦ ਉਲ ਵੱਡੀ ਈਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਈਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਈਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਛੋਟੀ ਈਦ ਵੀ ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਔਰ ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਈਦ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਈਦਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਈਦ ਔਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਰੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਈਦ ਇਹ ਹਜ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਗਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦਾ ਔਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ حضرت ابراہیم علیہ السلام تے انہاں دے بیٹے حضرت ابراہیم دی قربانی نو یاد کیتا جاندا ہے خاص طور تے جڑی کہ انہاں نے کیتی اور اس قربانی دے یاد وچ اج ساری دنیا دے وچ یہ عید منائی جاندی ہے اور اس عید دے وچ اصل سبق سبق یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالی قران وچ فرماندا ہے کہ جڑا گوشت اور خون جانور تے صبح صبح کردے ہو اے دا خون اور گوشت رب تک نہیں پہنچدا بلکہ ਉਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤਕਵਾ ਔਰ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਰਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਈਸ਼ਵਰ ਵਾਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਅੱਜ ਕੀ ਈਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋ ਦੀ ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਾ ਕੀ ਦਿਲੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੀ ਤਰਫ ਸੇ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالی نے قران کریم میں فرمایا کہ یہ جو قربانی کی عید ہے اس کا فلسفہ یہ ہے کہ قربانیوں کا جو بکرے ذبا کیے جاتے ہیں ان کا گوشت اور خون جو ہے وہ خدا کو نہیں پہنچتا بلکہ اس کے پیچھے جو نیت ہوتی ہے جو بھاونا ہوتی ہے وہ خدا تعالی کو پہنچتی ہے ورنہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کے لیے نہیں کہ بہت بڑا مہنگا بکرا لیا تو اس کو جو قربان کر دیا بلکہ اس میں فلسفہ یہ ہے کہ جس طرح ایک ادنا چیز ایک معمولی چیز وہ اعلی چیز کے لیے بڑی چیز کے لیے قربان ہوتی ہے ہم اپنے ہاتھ سے بکرے کے گلے پر چھری پھیرتے ہیں اس طرح اپنے نفس کو بھی سمجھانا چاہیے کہ ہم اللہ تعالی کی خاطر بھگوان کی خاطر ایشور کی خاطر اپنے جذبات کی قربانی کریں گے اللہ کی بھکتی اللہ کی عبادت اور مانوتا کی سیوا کے لیے ہم اپنی ہر قسم کی قربانی پیش کریں گے یہ حقیقی جو قربانی ہے اس کا فلسفہ ہے جس کو ہر سال جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے اور یہ عید منائی جاتی ہے نہیں جماعت کا دیکھیں کیا ہے اب یہ تو قانون بن گیا ہے نا تو اب گورنمنٹ جو ہے وہ کشمیر کو کس حد تک جیت دل جیتی ہے ان کے حقوق کا خیال رکھتی ہے یہ جو ہے وقت بتائے گا اور ہم تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ امن و امان قائم رہے دوسری ایک بات آپ نے سوال کیا ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پرنٹ میڈیا کو اور الیکٹرانک میڈیا کو نفرت نفرت آمیز بیانات کو ہوا نہیں دینا چاہیے ابھی اخبار میں میں نے پڑھا کہ جی وہ پلاٹ خریدو اور ایک گوری لڑکی سے شادی کرو ایسے بیانوں سے تو جو ہے نا نفرت بڑھے گی تو اس لیے دلوں کو جوڑنے والی بات کرنی چاہیے محبت پیدا کرنے کی بات کرنی چاہیے